കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രത ഏറിയ ഒരു മേഖലയാണ് കേരള തീരമേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ജനസാന്ദ്രത പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലോലമായ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക മേഖലയും കൂടിയാണ് തീരം പക്ഷേ പലപ്പോഴും തീരത്തിൻ്റെ ഈ പ്രത്യേകതകളും തീരത്തിൻ്റെ ഈ ജനതയുടെ ഉപജീവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ സുരക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും തീരദേശത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളുടെ സംരക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും പൊതുസമൂഹം മറന്ന പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരും ഗവനിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലോട്ട് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന മഹാപ്രളയം അതിനു മുമ്പ് നടന്ന ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇതൊക്കെ ഈ തീരമേഖലയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ കഴിവിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പൊതുസമൂഹത്തിന് നല്ല ഒരു അറിവ് നൽകിയ സംഭവങ്ങളായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഒരു പരിധിവരെ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ തീരജനതയും തീരമേഖലയും കടന്നു വന്നിട്ടും തീരത്ത് കേരള തീരത്ത് മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് മത്സ്യഗ്രാമങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് ആ മത്സ്യഗ്രാമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഏർപ്പെടുത്തി ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ ഈ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന തീരത്തു നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിനുള്ളിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് തന്നെ ആ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു കൾച്ചറും വേറൊരു സമൂഹവുമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളത് ആ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിന് തീരത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ തീരജനത ഈ തീരവും തീരക്കടലും കായലുമൊക്കെ ആയിട്ട് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള ഉപജീവന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവരെ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ തീരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സമൃദ്ധമായ മണൽ തീരമായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ആ മണൽ തീരം തെക്ക് തൊട്ട് പാർശാല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അവിടം തൊട്ട് അല്ല പൊഴിയൂരെന്ന് പറയുന്ന തീരമേഖല എന്ന് പറയുന്ന പൊഴിയൂർ തൊട്ട് കാസർഗോഡ് തലപ്പാടി വരെയുള്ള മേഖലയിൽ മണൽ തീരം വളരെ വ്യാപകമായ മണൽ തീരം നമുക്കുണ്ട് അപ്പം മണൽ തീര ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ മണൽ തീരത്ത് കേരള തീരത്തിൽ ഒരു നാൽപ്പത് അമ്പത് മീറ്റർ മാത്രമേ മറ്റ് കുന്നുകളോ പാറക്കുന്നുകളോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള വർക്കല പോലുള്ള മണ മൺകുന്നുകൾ കോവളം പോലുള്ള പാറക്കുന്നുകൾ ഒക്കെ ഉള്ളത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അല്ലെ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ബാക്കിയുള്ള ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം നമുക്ക് കടൽ തീരമാണ് ഈ കടൽ തീരം എന്ന് പറയുന്നത് തീരസമൂഹത്തിൻ്റെ ഉപജീവനവുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ബന്ധമുള്ളവരുണ്ട് അവരുടെ വള്ളങ്ങൾ ഇറക്കാനും വള്ളങ്ങൾ കയറ്റാനും വലയിടാനും വല ഉണക്കാനും അവരുടെ റിക്രിയേഷന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ മണൽ തീരമാണ് ബാക്കിയുള്ള അവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡെൻസ്ലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതി സാന്ദ്രത കൂടിയ ഒരു ജനസമൂഹവും ചേരി പ്രദേശം പോലെ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മണൽ തീരമായിരുന്നു അവരുടെ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിന് മണൽ തീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിക്നിക് സെൻറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ റിക്രിയേഷൻ അവർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമോ എന്നുള്ളതിൽ കവിഞ്ഞ് അവർക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രാധാന്യം തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ മണൽ തീരമാണ് തീരത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംരക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതും ഈ മണൽ തീരമായിരുന്നു തീ കടൽ കടലും കരയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു പൊക്കൽക്കൊടി പോലെ എന്ന് വേണം നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു 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 സംവിധാനമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയായിരുന്നു മണൽ തീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മണൽ തീരം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല ഉണ്ടായത് കാലാകാലങ്ങളായിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളിൽ കടലും കരയും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു 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 വ്യവസ്ഥയാണ് ഒരു സംവിധാനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് മണൽ തീരം എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിലിൽ ഗ്ലേസിയേഷൻ ഇൻ്റർ ഗ്ലേസിയേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ട് ജലം ഐസായി ഗ്ലേസിയേഷൻ ഐസ കട്ടകളുണ്ടായി ജലത്തിൻ്റെ വോളിയം വ്യാപ്തി കുറയുകയും ജലവിധാനം താഴുകയും ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില കാലങ്ങളിൽ ഈ ഐസ് ഉരുകി ഗ്ലേസിയേഴ്സ് ഉരുകി 
ജലവിധാനം ഉയർന്ന് വരുന്ന സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് അത് ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിലിൽ നടക്കുന്നതാണ് പതിനഞ്ചായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ല ഇരുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ജലവിധാനം കുറഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളിപ്പം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജലവിധാനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സീലവൽ റൈസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പം അതിൻ്റെ തോത് കൂടിയതാണ് ഇപ്പം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ നടന്നതിനേക്കാളും ഒക്കെ വളരെ വലിയ തോതിലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ് വർഷമായിട്ട് ഈ ജലവിധാനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച വന്നത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഐ മീൻ ആഗോളതാപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ജിയോളജിക്കൽ ടൈം സ്കെയിലിൽ കടൽ ഇറങ്ങുകയും കയറുകയും ചെയ്തിരുന്നൊരു കാലം ആ സമയത്ത് കടൽ കയറുന്ന സമയത്ത് കരയോട് കൂടുതൽ ചേർന്ന് തിരമാലകൾ വരികയും ആ മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കര പ്രവർത്തിച്ച് മണലായി മാറുകയും ചെയ്തു ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം അതുപോലെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഈ മണൽ ഇവിടെ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിന് കാരണമാണ് വളരെ വർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നദികളിൽ നിന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്ന മണൽ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന മണലുകളാണ് അതും ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ അല്ല പല വർഷങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള മണൽ തീരമാണ് ആ മണൽ തീരം നമ്മുടെ ഒരു അസറ്റ് ആസ്തിയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ തീരത്തിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതും തീര സമൂഹത്തിന് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു വേദിയായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു അതാണ് തീരത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ദുരന്തങ്ങളുണ്ട് ഈ ഓഖിയൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ ഓഖി പോലുള്ള ഒരു ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരളത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ആരും കരുതാത്ത ഒരെണ്ണം അങ്ങനെ ഈ ലോവർ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടായി അത് ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റായിട്ട് വളർന്ന് വരിക എന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ ആരും വിചാരിച്ചിരുന്നൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ അതും നമുക്കിവിടെ സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ഇവിടെ വരാതിരുന്ന നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന സുനാമി രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഇവിടെ വന്നു ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് സുനാമി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സുനാമിയുടെ വാൺ ചെയ്യാനായിട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സംവിധാനം നമ്മളുണ്ടാക്കി വളരെ നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഭൗമശാസ്ത്ര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഹൈദരാബാദിലുള്ള ഇൻകോയിസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അതിൻ്റെ നോഡൽ ആൻസ് അവർ നടത്തുന്ന നന്നായിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലുണ്ടായ ഒരു ഒരു സുനാമി നമുക്ക് നമുക്കല്ല ആർക്കും അത് മുൻകൂട്ടി കാണാനും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും സാധിച്ചില്ല കാരണം ആ സുനാമി ഉണ്ടായത് വോൾക്കാനിക് കറപ്ഷൻ കടലിലുണ്ടായതും അതുമൂലം ഉണ്ടായ വലിയ തരത്തിലുള്ള മണ്ണിടിച്ചിരുമായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംവിധാനം അല്ലെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിപ്പോഴും പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തീരമെന്ന് പറയുന്ന പല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു മുൻകരുതൽ നമുക്ക് വേണം അതിൻ്റെ ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടാനാണ് ആ ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തീരം പ്രധാനപ്പെട്ട പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ നിലനിർത്തണം കണ്ടൽക്കാട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ തീരത്ത് മണൽ തീരത്ത് അല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ കായലുകളിലും കായലിനോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളും അഴികളുടെ പൊഴികളുടെയും ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും കണ്ടൽക്കാടുകൾ ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നിലനിർത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ചാകരയുണ്ട് ചാകര എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു പ്രതിഭാസം കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് മത്സ്യബന്ധനമായിട്ട് വളരെ അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് തീരത്തെ സന്തുലിതാവസ്ഥയുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു 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 ആവാസ ഒരു ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് അല്ലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് ചാകര എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചാകരയുണ്ട് ആ ചാകര ഇതുപോലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളെ ഇതുപോലുള്ള വ്യവസ്ഥകളെ നമ്മൾ നിലനിർത്തുകയും അതിന് കോട്ടം തട്ടാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഈ ആഗോളതാപനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കടലിൻ്റെ രീതിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കടലിൻ്റെ താപനത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തിരമാലകളുടെ രീതിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതിക്കും അതിൻ്റെ തീവ്രതയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നുകൊണ്
ഉപജീവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മത്സ്യബന്ധനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആ ഒരു അവരുടെ ഉപജീവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രശ്നങ്ങളെ പല കാര്യങ്ങളിലെ ഒരെണ്ണമാണ് മത്സ്യബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള അവരുടെ അവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തീരം ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിനുള്ളിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്കോസിസ്റ്റം പീപ്പിൾ നമുക്ക് അവരെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ട്രൈബൽസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കാരണം ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അവരുടെ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം പീപ്പിൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥാ ജനങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്ന ഇവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നം തന്നെ പല കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു അതിലാണ് ഈ ദുരന്തങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോഴും ബീച്ചിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴും തീരത്തിൻ്റെ മണൽത്തീരത്തിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴും ഉള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ അവിടെയാണ് വരുന്നത് കടലാക്രമണമെന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ വർഷവും കാലവർഷകാലത്ത് കടലാക്രമണം കേരളത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് അത് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ തീര സംരക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നതും വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം തീര സംരക്ഷണം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് വർക്കല ഇക്ക് തെക്ക് വശത്ത് ചില കൂര് പുലിമുട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ തീര സംരക്ഷണ പരിപാടികൾ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ചുതങ്ങള ധാരാ മീൻ അഞ്ചുതങ്ങ ഒരറ്റം തൊട്ട് മറ്റേ അറ്റം വരെ നമ്മൾ പുലിമുട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ചെല്ലാനത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കടൽ ഭിത്തികൾ കെട്ടാൻ തുടങ്ങി കടൽ ഭിത്തികൾ കെട്ടി കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പൊഴികൾ അസ്ഥിരമായ പൊഴികൾ ജന്മന അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രകൃതിയാൽ അത് അസ്ഥിരമാണ് ആ അസ്ഥിരമായ പൊഴികളെ പൊഴികൾ എന്ന് പറയുമ്പം കാലവർഷകാലത്ത് മാത്രം തുറക്കുന്ന കായൽ അല്ല നദികളും കടലുമായിട്ട് സംഗമിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് പൊഴികൾ കാലവർഷകാലത്ത് മാത്രം തുറക്കുന്നു അഴികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുന്ന അപ്പം അഴികൾ നമുക്ക് കുറവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പൊഴികളായിരുന്നു കാലവർഷകാലത്ത് തുറക്കുന്ന അതിനെ നമ്മൾ നമ്മൾ പിന്നെ പൊഴിയാക്കി മാറ്റിയതാണ് എറണാകുളത്തെ ആണെങ്കിലും മുരമ്പത്തെ ആണ് ഹാർബറുകൾ പണിതിട്ട് നമ്മൾ പൊഴിയാക്കി അപ്പം ഈ പൊഴികൾ തന്നെ അത് അതിൻ്റെ പ്രകൃതിയെ അത് അസ്ഥിരമാണ് കാരണം ഏതാണ്ടൊരു ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ കടലിനും കായലിനും ഇടയ്ക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ബാരിയർ ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് പൊഴിയുന്നത് അപ്പം അത് ഓരോ വർഷം തുറക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു സ്ഥലത്ത് വേണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ അത് മധ്യത്തിൽ തുറക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഇടതുവശത്ത് അല്ല തെക്ക് വശത്ത് തുറക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം വടക്ക് വശത്ത് തുറക്കും അപ്പോൾ അത് തുറക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് തെക്ക് വശത്ത് ആ തുറക്കുന്ന തെക്ക് വശത്തെ മേഖലയിൽ ആ സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ റോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തീരശോഷണം നടക്കുന്ന കുറച്ച് തെങ്ങുകൾ ചിലപ്പം പോയിരിക്കും വടക്ക് വശത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വടക്ക് വശത്തെ കുറച്ച് തെങ്ങുകൾ പോയിരിക്കും ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ നമ്മളതിൻ്റെ സൈഡ് കെട്ടി നമ്മളതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രമിച്ചു കാരണം നമുക്ക് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ടെക്നോളജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ കല്ലുകൾ കെട്ടി നമ്മളതിനെ ബലപ്പെടുത്തി പല പൊഴികളിൽ അപ്പം ബലപ്പെടുത്തിയപ്പം കായലിനകത്ത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷന് കടൽ തീരത്തും അത് കെട്ടേണ്ടി വന്നു അപ്പം കെട്ടേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ തനതായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഈ മണലിൻ്റെ വിന്യാസത്തെ തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും മണൽ തെക്കോട്ട് പോകും വടക്കോട്ട് പോകും കടലിലോട്ട് പോകും കരയിലോട്ട് വരും ഈ തരത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ തനതായ വിന്യാസത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും നമ്മളൊരു റിവർ ഐ മീൻ മണൽ തീരം എന്ന് പറയുന്ന അല്ല മണൽ തീരത്തെ മണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ്സ് എ റിവർ ഓഫ് സാൻഡ് മണലിൻ്റെ ഒരു നദി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഒഴുക്കിനെ നമ്മൾ ഡാം കെട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീവോളാകാം പുലിമുട്ടുകളാകാം ഈ അഴിയും പൊഴിയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തനതായിട്ടുള്ള ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന എന്തുണ്ടായാലും അത് എൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുണ്ടായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പൊഴിയെ ബലപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ സംരക്ഷണം നടത്തും അഗ്രശോഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരിതുണ്ട് ഒരു സീവോൾ അല്ലെങ്കിൽ
ഈ പൊഴിമുഖത്തുനിന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാ പൊഴികളിൽ നിന്നും മണൽ വാരുന്നുണ്ട് മണൽ ഏത് പൊഴിയെടുത്താലും പൊഴിയൂര പൊഴി തിരുവനന്തപുരത്തിപ്പം പൊഴിയൂര പൊഴി എടുത്താലും വേളിയിലെ പൊഴി എടുത്താലും മുതലപ്പൊഴി എടുത്താലും അവിടെ നിന്നെല്ലാം മണൽ വാറിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു അപ്പം ചെറിയ തോതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ തോതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ പത്തും നൂറും വള്ളങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസം തീരത്തെ മണലിൻ്റെ അളവുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പം അതൊരു ചെറിയൊരിതാണ് പക്ഷെ അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു അപ്പം ഇതെല്ലാം ഓരോ കാലത്തായിട്ട് തീരത്തിന് കിട്ടേണ്ട അല്ല തീരത്തുണ്ടായിരിക്കേണ്ട മണലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മണലിൻ്റെ ലഭ്യത ക്രമേണ കുറയുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം കൊണ്ടുവന്ന താപനം കൂടുന്നത് കൂടുതലും ഫാസ്റ്റായിട്ട് കൂടുന്നു ജലവിധാനം ഫാസ്റ്റായിട്ട് കൂടുന്നു അതിൻ്റെ ആക്സിലേഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് മണൽ വാരിക്കഴിയുമ്പം തീരശോഷണത്തിൻ്റെ മണലിൻ്റെ ലഭ്യതയ്ക്ക് ഉള്ള കുറവ് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ കുറവ് വരും അങ്ങനെ വന്നൊരു കുറവാണ് അതും ഇതിനൊരു കാരണമായി കാലവർഷകാലത്തെ സാധാരണ നടക്കുന്ന കടലാക്രമണം പോലത്തെ രൂക്ഷത കൂട്ടാനും ചില മേഖലകളിൽ അത് വളരെ കൂടുതലാക്കാനായിട്ടും ഇതൊക്കെ കാരണമായി അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കായൽ പ്രദേശങ്ങൾ നികത്തി വരുന്നതും ഈ നികത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെല്ലാം കടലിലോട്ട് ചെല്ലേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു എല്ലാം ഒന്നിച്ച് പോകുന്നതല്ല കാലക്രമേണ ചെല്ലേണ്ട കാര്യം അതിന് തടസ്സം വന്നത് പല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പം വീടുകൾ പോലും പഴയകാലത്ത് നമ്മളിപ്പം മത്സ്യ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നവർ തന്നെ പഴയകാലത്ത് അവരെ ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള അല്ല കുടിലുകളായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് ഐ മീൻ നമ്മുടെ പുരോഗമനം വന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവരത് കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്സ് ആയി കോൺക്രീറ്റ് ബിൽഡിങ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം അതിന് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിനുണ്ടായിരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നഷ്ടം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും തീരത്ത് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം തീരം പല ഭാഗങ്ങളിലും തീരത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലോട്ടും വന്നു തീരത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയുന്നൊരിതിലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ അതും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കടൽ കരയെന്നുള്ള കടലിലോട്ടുള്ള തീരത്തോട്ടുള്ള ഒരു തള്ളിക്കയറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ജലവിധാനം ഉയരുന്നത് കൊണ്ട് അത് വളരെ ക്രമേണ നടക്കുന്നതാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ നടക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് വരുന്ന വ്യത്യാസവും കടലാക്രമണം കൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കടലാക്രമണത്തിൻ്റെ പ്രധാന വേറൊരു ഹേതു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊഴികളിലെ മണൽവാറിൽ പോലും തന്നെ ഹാർബറുകൾ പണിത് കഴിഞ്ഞപ്പം കൊച്ചി ഹാർബർ പണിത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആഴം നിലനിർത്താനായിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് ഡ്രഡ്ജിങ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഡ്രഡ്ജിങ് നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഡ്രഡ്ജിങ് നടത്തി ആ മണല് കൊച്ചിയിൽ വാരിയത് മുഴുവൻ അവിടെ നികത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിച്ച് കായൽ നികത്താൻ വേണ്ടി മണൽ തീരത്തിന് കിട്ടുന്ന നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇത് നികത്തുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മറ്റു ദൂഷ്യങ്ങളിലോട്ട് മറ്റ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഹാർബർ തുടങ്ങിയോ അവിടെയെല്ലാം എനിക്ക് തോന്നുന്ന നീണ്ടകർ ഒഴിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ വിഴിഞ്ഞ ഹാർബർ ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം റെഗുലറായിട്ട് ഡ്രഡ്ജിങ് നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രവർത്തനക്ഷമതമാകില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ അപ്പോൾ ആ ഡ്രഡ് ചെയ്ത മണ്ണ് ആ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഡ്രഡ് ചെയ്ത മണ്ണ് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ജനങ്ങൾ പ്രതിരോധിച്ചതുകൊണ്ട് അത് നടക്കാതെ വന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴും പുതിയാപ്പയിൽ പോർട്ട് ഹാർബറും മണ്ണ് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ദിവസം ഒരു പത്തൊമ്പത് ലോറിയെങ്കിലും മിനി ലോറിയെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് മണ്ണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തീരത്തിന് കിട്ടേണ്ട മണ്ണിനെ നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർബർ പണിതപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിവർ ഓഫ് സാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് മണൽ നദി പുലിമുട്ടുകൾ കെട്ടി നമ്മൾ ഹാർബർ പണിയുമ്പം ഈ മണൽ നദിയുടെ ഒഴുക്കിനെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രതിരോധിക്കുമ്പം നെറ്റ് കറണ്ട് അതായത് ഒരു നമ്മൾ ആകത്തുക എടുത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴുക്ക് ധാര എങ്ങോട്ടാണെന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഇപ്പം വടക്കോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തക്കം കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും ഈ ഒഴുക്കിൻ്റെ ഒരു വർഷത്തെ നമ്മൾ ആവറേജ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കൂടുതലും വടക്കോട്ടാണ് ഈ വടക്കോട്ടായതുകൊണ്ട്
അവിടെ പ്രാദേശികമായിട്ട് ഒഴുക്കിന് വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പം ആ ആ ഒഴുക്കിൻ്റെ ദിശയ്ക്ക് വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് തിരമാല വരുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് തിരമാല വരുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ദിശയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഒഴുക്കിൻ്റെ ദിശ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒഴുക്കുണ്ട് ഒന്ന് തീരം നമ്മൾ ആ തീരത്തുള്ള ഒരു ഒഴുക്കുണ്ട് കടലിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒഴുക്കുണ്ട് തീരത്തുള്ള ഒഴുക്കെന്ന് പറയുന്ന മുഴുവൻ തിരയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തിരമാലകളുടെ ഉയരവും തിരമാലകളുടെ ദിശയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കടലിലോട്ട് പോയാലുണ്ടാകുന്ന ഒഴുക്കെന്ന് പറയുന്ന കാറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനമായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ തീരത്തുള്ള ഒഴുക്കിനെയും തീരത്തെ മണലിൻ്റെ വിന്യാസത്തെയും ബാധിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഈ തിര മുറിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയും അതിൻ്റെ ദിശയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏ ഡയറക്ഷനിൽ ഷോർ ലൈനുമായിട്ട് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ അതാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനം അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഒഴുക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ ഒഴുക്കിൻ്റെ ഗതിയെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുമ്പം ഈ തരത്തിലുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് ഹാർബർ എടുത്താലും നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റും ഒരു പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് ഹാർബറുകൾ ഒന്ന് വിഴിഞ്ഞത്തെ ഹാർബർ ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ തങ്കശ്ശേരിയിലെ ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വടക്ക് വശത്ത് പാറ കുന്നുകളാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ വടക്ക് വശത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ കാണുന്നു കാരണം പാറക്കുന്നുകൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരാത്തതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ വിഴിഞ്ഞ മീൻ പൂന്തുറയുള്ള ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് വിഴിഞ്ഞത്തെ ഹാർബറിൻ്റെ പണി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പൂന്തുറയിലെ റോഷൻ അല്ലെ കടലാക്രമണം ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് അവർ പറയാറുണ്ട് അതിനെ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്തിട്ടില്ല വിശകലനം ചെയ്ത് അതിനൊരു പ്രൂഫ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് തങ്കശ്ശേരിയിൽ തങ്കശ്ശേരിയുടെ വടക്ക് വശത്ത് പാറക്കുന്നുകളായതുകൊണ്ട് അവിടെ അധികം വന്നിട്ടില്ല അതേസമയം തന്നെ തങ്കശ്ശേരിയിലെ ഹാർബർ പണിതപ്പം ഒരു വശത്തെ വടക്ക് വശത്തെ ഹാർബർ പണിതപ്പം ഐ മീൻ പുലിമുട്ട് പണിതപ്പം തെക്ക് വശത്തെ പള്ളിത്തോട്ടം ഭാഗത്ത് വലിയ തോതിലുള്ള വാടിയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ വലിയ തോതിലുള്ള റോഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ആ പള്ളിത്തോട്ടത്തെ ഹാർബർ പണിതപ്പം ഇപ്പം മയ്യനാട് ഭാഗത്ത് റോഷൻ താന്നി മയ്യനാട് ഭാഗത്ത് റോഷൻ മുഴുവനും അതിന് ശേഷമുണ്ടായതാണ് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കടൽ ഭിത്തി കിട്ടും നമ്മുടെ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി അതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കടൽ ഭിത്തി കിട്ടിക്കൊണ്ടത് അതിനിപ്പം അന്നത്തെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അറിവിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയായിരുന്നു കടൽ ഭിത്തിയാണ് അന്നത്തെ നമ്മുടെ അറിവ് അനുസരിച്ചിട്ടും ടെക്നോളജി അനുസരിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഈ തീരസംരക്ഷണത്തിന് നമ്മുടെ ഒരു ഇത് അതായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായത് ഇത് പലപ്പോഴും ഇത് തീരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം പലപ്പോഴും തീര നഷ്ടത്തിന് പല സ്ഥലത്തും കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊഴിയുടെ ഒരു അസ്ഥിരത മണലുവാറിൽ ട്രഡ്ജിങ് ആകാം കടലിലെ ആകാം പുലിമുട്ടുകളുടെ തീരസംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം കൊണ്ടും അത് വരുന്ന അഗ്രശോഷണം ആ ഒരു ശോഷണമുണ്ട് ആ ശോഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കടൽ ഭിത്തി പണിത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് കടലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കാലക്രമേണ പ്രത്യേകിച്ചും കാലവർഷകാലത്ത് വലിയ തിരമാറകൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് വരുമ്പം മണൽ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ സ്കവറിങ് നടക്കും തുറ തുറന്നു പോകും മണൽ അപ്പോൾ അത് അതിന് കാലക്രമേണ അത് അസ്ഥിരമാകുന്നൊരു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള മണലിൻ്റെ ഇത് പിന്നെ ഹാർബറിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെയുള്ളത് ചാകരയാണ് ചാകര എന്നുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം കേരളത്തിൻ്റെ തീരത്തിൻ്റെ സന്തുലിതയാവസ്ഥയുമായിട്ട് വളരെ വളരെ അധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ ചാകര ഉണ്ടാകുന്ന കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരം തീരങ്ങളിൽ ചാകര ഉണ്ടാകാറില്ല ഉണ്ടാകുന്നത് ആലപ്പുഴ തീരങ്ങളിൽ അത് തൊട്ട് വടക്കോട്ട് മംഗലാപുരം വരെയുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളിലാണ് മംഗലാപുരം വരെയുള്ള തീരപ്രദേശങ്ങളാണ് ചാകര ഉണ്ടാകുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പണ്ട് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ചാകര പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറില്ല ഇപ്പം ഇപ്പം ആറാട്ടുപുഴ ചാകര ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു തോട്ടപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു പുറക്കാട് ഉണ്ടാകാർ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിയിലോട്ട് ചെന്ന ഇടവനക്കാടുണ്ടായിരുന്നു ഞാറക്കലുണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം റിപ്പോർട്ടറുള്ള റിപ്പോർട്ടറായിട്ടുള്ള അവിടെയൊന്നും ഇപ്പം ചാകരം ഉണ്ടാകാറില്ല ഇപ്പം പുന്നപ്പുറ ചാകരമുണ്ട് അതിൻ്റെ വടക്ക് വശത്ത് ചെത്തിയിലുമൊക്കെ ഇപ്പം ചാകര ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ
Chagra itu perhatian dengan orangnya kalau wajah kalat tu, Chagra perdaya senggol walau sangat amari. Ini adalah fluid mat dan baru. Ini adalah koram pun berubah terulur. Ah, melalui ceri orang cari mana satu perihal. Apa aduh orang tu mana ini tiada ada urjat tak itu. Mila tak, malah cerita ni agak orang ni, ada dispute itu, ada pun. Apa, ah, satu proses la, tiada tak, allah syantam hari kan, cakar. Ayat apa tu, valiya kadalu hari. Apa, ah, tarat tarat allah itu orang syantam ayat bahagut, tiaram aku. Pempunna para valiya allah valiya doa dulu la tiaram. Adanya pada kos itu malah valiya doa dulu la tiaram. Ada sebabnya, aduh, orang ko ayat bandar perta, itu orang valiya puli murtu bola itu, perwarti ke, valiya orang puli murtu. Apa, adanya kiri thara perdaya sata. Manalah nasta padu, malah manal ni lebih nasta padu ni nak kalau korang manal ni lebih dari illah dah. Apa awalnya, terus. Adanya mel thara bahawa tu manal adi yang je. Ada, amala ni ada cagar perdaya itu boleh lah tu muka. Apa, ah cagar marna ni sering cerita ini tarat terulur lah. Apa, cagar orang la samai itu, amala perkara cagar orang dah terpapan amala punya peraya le, kadal akram amala teram boh gar. Nampak tak amala kadal beti gitu. Awalnya sampai sini. Ippun punya peraya ini kerja punya kadal beti gitu, kalau kejadian nanyur atau nur meter. Karela, apa itu tiram macam tu? Asam purakar, tiram mila, amem punya purakar, tiram mila dah ayah, apa nama kita? Kadal beti kita tanah. Tapi ini tarat tarat, kita canggara ayat bandar petra, ini sahaja nak kaya lihat kanan. Pah canggara ayat itu itu, season ayat itu, ada orang berusia, malang kalau anjir berusia berusia sahaja itu nanti marah. Orang berusia tanah ayat migrate itu itu. Tapi ini orang ayat itu perjuangan orang itu marah pergi itu. Tapi ini tarat tarat canggara ayat pada fasa ayat bandar petra, kita kita tarat tarat unstability itu. Unstability Negeri dalam parapet, nama kita ini adalah artificial light atau sembilan orang lain. Sebab itu, kita memula strategik untuk negara ini. Manal tiada mana, nama kita ini adalah itu natural light atau sebahagian dari light atau sembilan orang itu berada. Pada ini, nalar nanti yang anda memerlukan. Adalah pelbagai negara yang ada sahaja orang yang tidak ada. Manal ini lebihnya adalah korakkan na sembilan orang lain. Nama kita ini orang orang yang ada. Adalah kami orang dua orang yang ada. Adalah awal tu, cawal tu, itu nama kita ini pun ada orang itu. Mata rata rata lagi orang orang dalam kita tidak ada. Harbor orang ini perlu kena design appropriate atau modify ya. Orang orang ini harbor orang ini pun pun pelapar orang orang ini pun sih. Orang orang ini harbor orang ini pun orang orang kurun itu orang ini pun ke orang orang dalam kita. Pelajar orang orang nanti itu. Ipan orang orang numerical model studies nanti itu ada. Ada design, ingat orang orang design mana kerja, entah ke mana. Harbor nana, nama kita harbor nana tu orang tranquility, shanta dia orang berada. Padu baran ayat entah ke mana berada. Apa ada orang design. Ini design, nama nomor kelam orang orang design dulu pertanyaan dia entah berada. Enak kerjaya mana itu lah, ada input tu kita tenggelai, itu kerjaya mana itu lah result amuk itu. Apa kerjaya mana itu lah input tu berada entah. Ada bateri metri, ada tertentu yang kurus terlalu kerjanya mahal juga ramai orang. Adam, perti, malah mikroskala lola itu itu beranak. Terima orang orang kurus terlalu beranak. Orang kena kurus terlalu beranak. Orang tu awas ada tak kurus terlalu. Sedimen sana kurus terlalu beranak. Ini tak kah? Kerjanya mahal terlalu data amak. Pita orang orang kita, kita result tu kerjanya mahal terlalu. Palapan jaya itu beranak. Orang orang ini data kalak terjaya ni, kita makan orang orang ini sama kerja. Ini adalah expensive. Pita dua kali orang orang abadi, yang main dua orang tu bercuti jaya ni. Bercuti ini orang orang mahu sangat terlalu. IIT, CWPRS, NIOT. Nak apa orang ni berita pergel peraya, sastra ni ramai engineers orang la serangan. Jadi nak kurus cari apa orang ni? Cari apa orang ni? Siapa orang cari yang bum? Apa orang pergi itu kebanyakan orang ni? Apa orang kasih orang ni? Time orang ni? Apa itu orang ni? Orang tu bercuti itu amat itu. Yang kita data orang ni. Panjang nama kita orang ni. Yang kita orang ni data itu. Apa itu orang ni? Orang cari itu dengan mana? Ada desain orang ni. Kita pergi pergi. Dosa mana orang ni? Saya itu ni semua orang desain orang ni. Kita pergi pergi. Pada harbor orang ini mana, ada ente impact, untuk agak orang orang ini impact, ada ke anak anak tertentu, ada orang mitigasi, nama kita, ada memang plan je, yang betul le. Ah harbor ni project fund ni kita kotak itu mana, ada orang orang sampai sahaja orang orang tak kampet betul le. Alah ada orang orang berdebu dia orang tak kampet betul le. Ini tarat orang 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 sami ibar mana nama kita nak kampet betul le. Tapi pada le, kalau agak ramalan tiada sokongan. Ini ni agak, tidak ada kan ayat, alah perdebu dia kan ayat, alah ini agak ada orang korak kan ayat, ente jadi agak orang orang mana orang. Orang beri orang challenge ayat terlalu orang kaji. Terus ayat, sekarang kita cuma cari orang untuk kena rezil kaji orang untuk cari alam orang lada. Nama kita pun banyak orang nama kita manusia ayat. Nyeri kita, nama kita arwah macam tu, nama kita teknologi dia ayat macam tu, lebih macam tu, lebih dia macam tu. Kita orang nama orang kaji orang untuk cari yang dia macam tu. Perlu nama kita banyak orang, nama kita matra lah, logat, agama lada terlalu tiada perdaya orang lada, itar terlalu samarasan samarasan orang lada. 
അല്ല വേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കും അനുഭവങ്ങൾ ആ തരത്തിലുള്ളവരാണ് അപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാം അല്ല ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ആഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറാം എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മണലിൻ്റെ ലഭ്യത ഇല്ലാതാകാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ള അത് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ തീരത്ത് നടത്തുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കുക പക്ഷേ തീരത്ത് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹാർബർ തീരത്തല്ല വേറെ നമുക്ക് നടത്തണം പക്ഷേ തീരത്ത് നമുക്ക് എത്ര ഹാർബർ വേണം എവിടെയൊക്കെ വേണം അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ലൊക്കേഷൻസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പഠനം നടത്തിയിട്ട് തന്നെ വേണം തീരത്ത് നമുക്ക് ആ ഹാർബർ എൻജിനീയറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലൊരു ഒരു ഹാർബർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ പറയാറുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് അതാണ് അവർ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഹാർബറിലോട്ട് അതും പോരാ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലോട്ട് അവരുടെ പഠനങ്ങൾ അവരുടെ പഠനങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണോ ശരിയായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ന്യൂമറിക്കൽ മോഡലിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രം അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ വിലയിരുത്തുകയും കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഈ ന്യൂമറിക്കൽ മോഡലിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട വിവരങ്ങളുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടിയിരിക്കും അതുപോലെ ഇവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനം തരുന്ന റിപ്പോർട്ട് അതിനെ വിശകലനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വിശകലനത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള തദ്ദേശീയമായിട്ടുള്ള വിദഗ്ധരെയും ആ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആൾക്കാരെയും കൂടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള അവരെയും കൂടെ അവരുടെയും കൂടെ ഇൻപുട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു വിശകലനം നടത്താനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആഘാതം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിസ് ഡിസൈനിലോട്ട് നമുക്ക് വരാം അതുപോലെ തന്നെ തീരത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് അതൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ആ തീരം ആവശ്യമില്ലാത്ത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ആഘാതം കുറയ്ക്കാനും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ അത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിനാണ് തീരദേശ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൊണ്ടുവന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തന്നെ തീരദേശത്തെ തീരം ആവശ്യമില്ലാത്ത നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാലേ അതിൻ്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കുക തീരം നിലനിർത്തുക സംരക്ഷിക്കുക മണൽത്തീരം സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈയൊരു ആശയത്തോടു കൂടിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു തീരദേശ നിയന്ത്രണ നിയമം എന്നുള്ളത് തീരദേശ ആവാസ വ്യവസ്ഥകളെ നിലനിർത്തുക ഈ ചുൾപ്പെടെയുള്ളവരെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് അപ്പം ആ തരത്തിൽ ഈ തീരസംരക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളൊരു നിയമ നിർമ്മാണമായിരുന്നു അത് അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് നടപ്പാക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ചേറെ താമസിച്ചു പിന്നെ അതിനകത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം ഈ തീരത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ എക്കോ സിസ്റ്റം പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥ ജനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന തീരദേശവാസികൾ മത്സ്യബന്ധനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ പല ആവശ്യങ്ങളും ഉപജീവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല ആവശ്യങ്ങളും ഉപജീവനം എന്ന് പറയുന്നത് അവ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശവും ഉപജീവനമാണല്ലോ അതിനെ ഇത് ഒരു തരത്തിൽ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു അവരിവിടുന്ന് മാറി വേറൊരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ മാറി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ വേറൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയായിട്ട് ഒരു തരത്തിലും ബന്ധമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് അവർ പോകേണ്ടി വരും അപ്പം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മറന്നു നിരന്തരമായിട്ട് തീരദേശ സമൂഹത്തിൻ്റെ പല സംഘടനകളും നിരന്തരമായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉപജീവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നടത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ആ കാരണം അവരുടെ അവർ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ അവർ നശിപ്പിക്കില്ല അപ്പം ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു അവകാശവും അതിനുള്ള ഒരു ഇതുകൂടെ അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ നിയമത്തിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല അതാ പൊതുസമൂഹവും അതിന് ഒരു താല്പര്യം എടുത്തിരുന്നില്ല മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകളും അതിന് ഒരു അതേ രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു ഒരു സമ്മർദ്ദം അതിന് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നടപ്പാക്കാൻ പറ്റാതെ വന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്
പോകാത്ത അവസ്ഥയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് താനെ നശിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇത് നമ്മളെ നമ്മുടെ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ സി എം എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഭൗമശാസ്ത്ര പഠന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഭൗമശാസ്ത്ര മിനിസ്ട്രിയുടെ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള തീര ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ കുറിച്ചും തീര ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ തീരക്കടലിൻ്റെയും തീരത്തെയും ജൈവ വൈവിധ്യം നിലനിർത്താനുമായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് അവരുടെ പുതിയ ഓഫീസ് പെടുന്നത് ഈ മാസം എൻ്റെ ഇനാഗ്രേഷനാണ് പുതുവൈപ്പിൻ്റെ ഒരു വലിയ കണ്ടൽ മേഖല വെട്ടിമാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തത് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഒരു തരത്തിലും നമ്മൾ അവർ പോലും ചെയ്യരുതാത്താണ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിനൊന്നും നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറില്ല ശ്രമിച്ചവരൊക്കെ അവരുടെ ശ്രമം എങ്ങും എത്താതെ പോകുള്ളൂ കാരണം ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് പലരും അവിടെ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്തുള്ള കൊച്ചിയിലെ അവർ ഉൾപ്പെടെ പലരും അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാണ് പക്ഷേ അതൊന്നും ഫലപ്രദമായില്ല അപ്പം അതിനൊക്കെ ഇ ഇതിനു വേണ്ടി നടക്കുന്നവർക്ക് ഒത്തിരി ലിമിറ്റ് പരിമിതികളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ തന്നെ ഇതിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് പോകുന്നു അതിനെ നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ തീരത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിന് ബീച്ച് പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നൊരു ആശയം ഇപ്പം ഉണ്ട് അത് പല സ്ഥലത്തും പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയ ഒരെണ്ണമുണ്ട് സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മണൽക്കൂനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മണൽക്കൂനകൾ പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പലതും മണ്ണ് വാരി മണൽ വാരി അത് പോയി പലതും അതിൻ്റെ മുകളിൽ റോഡ് പണിത് അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് വന്നു അത് പോയി അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക കൃത്രിമ മണൽ സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാൻഡ് ഡ്യൂൺസ് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ മണൽ തീരം പോയടുത്ത് മണൽ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് തീരം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള സമീപനങ്ങൾ ഇപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കും ചെയ്യാൻ മേലേ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടിയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പം ഏറ്റവും ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന പോണ്ടിച്ചേരിയിലാണ് പോണ്ടിച്ചേരിയിലെ പോണ്ടിച്ചേരി മൊത്തമായിട്ടുള്ള ബീച്ച് പണ്ട് ഒരു കാലത്ത് ബീച്ചായിരുന്നു പോണ്ടിച്ചേരിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആകർഷണമാണ് അത് മുഴുവൻ മാറി പോണ്ടിച്ചേരി മുഴുവൻ സീ ബോൾസ് ആയിപ്പോയി അപ്പം അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ്റും അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്കും ഉള്ള അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആവശ്യമായിരുന്നു കുറച്ച് തീരമെങ്കിലും തിരിച്ചു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ തീരം തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി ആ തീരം അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് അറുപത് ഈ ഈ ഈ ഒരു നാലഞ്ച് മാസം മുമ്പാണ് അത് അത് ഒരു തീരക്കടലിൽ മണൽ നിറച്ച ഒരു സ്റ്റീൽ കേസൺ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെ ആഴം കുറഞ്ഞു ആഴം കുറയുമ്പം വലിയ തിരകൾ അവിടെ വന്ന് മുറിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ തീരം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അതാകുമ്പം ആ മീൻ അതെങ്ങനെ വേണം എത്ര ആഴത്തിൽ വേണം ഏത് ദിശയിൽ വെക്കണം ഇതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായ ന്യൂമർക്കൽ മോഡൽ സ്റ്റഡീസ് നടത്തിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഗുണത്തെ കടയറ ദോഷം ചെയ്യുന്നു അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം അതിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ വടക്ക് കടലൂർ ഇതുപോലെ സൈക്ലോണൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് തീരം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ പക്ഷേ അത് മണൽ ചാക്കിൽ വലിയ മണൽ ജിയോ ഫാബ്രിക് ഭൗമസ്ത്രത്തിൽ ചാക്കുകളിൽ വലിയ ചാക്കുകളിൽ ഇരുപത് മീറ്റർ നീളവും മൂന്ന് മീറ്ററൊക്കെ ഡയമീറ്ററും ഉള്ള വലിയ ചാക്കുകളിൽ മണൽ നിറച്ചിട്ട് തീരക്കടലിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ആഴം കുറച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനം അതവിടുത്തെ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ മൂന്നര കിലോമീറ്റർ തീരം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു സംവിധാനം അവരിപ്പം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് അത് മുഴുവൻ തീർത്തത് അതും ഫലപ്രദമാണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ കോവളത്ത് അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളത് പരാജയമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ തീരം അവർ അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടാൻ നിർമ്മിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലുള്ള തീരം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും തീരം കൂടുതൽ പോകാതിരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ടായി അപ്പം ഈ അതിനാൽ റിഫൈൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ബീച്ച് നറിഷ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് വിശാഖപട്ടണത്ത് ഹാർബറ് എൻ്റെ ഒരു വശത്ത് തീരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം മറുവശത്ത് തീരം അടിഞ്ഞടത്തുനിന്ന് മണൽ അടിഞ്ഞടത്തുനിന്ന് മണലെടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അപ്പം ആ തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളെക
ഹെഡ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് അവർ വലിയ കുന്ന് സിസ്റ്റമാണ് കടലിലോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്നൊരു തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയാൽ മുട്ട ഉണ്ട് മുട്ടം തൊട്ട് ഈ പ്രദേശം വരെയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സെഡിമെൻസ് അല്ല കോവളം തൊട്ട് തങ്കശ്ശേരി വരെ എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ വലിയൊരു സെഡിമെൻസ് അല്ല അതിൽ ചെറിയ സബ്സെൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അല്ല സബ്സെൽസ് പോലെയുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഹാർബർ വരെ കോവളം തൊട്ട് മുതലപ്പഴി ഹാർബർ വരെയുള്ളത് ഒരു സബ്സെല്ലായിട്ട് നമുക്ക് മുതലപ്പഴി ഹാർബർ തൊട്ട് വേറൊരു സ്ഥലം വരെയുള്ളത് നമുക്ക് അതുപോലെ സബ്സെല്ലായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രൈമറി സെൽ സെഡിമെൻറ്റ് സെൽസും സബ്സെൽസിനെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ആ സബ്സെൽസിന് വേണ്ടി മൊത്തമായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നറിഷ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരുക്കി ആയിരിക്കാം അപ്പം സെഡിമെൻറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിലൂടെ ആ സെഡിമെൻറ്റ് സെല്ലിന് ഒന്നിച്ച് ഒരു സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൺസർവേഷൻ പ്ലാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളിലോട്ട് നമ്മൾ മാറേണ്ടിയിരിക്കും അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മണൽ തീരമാണ് നമ്മുടെ തീരത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മണൽ തീരമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളിപ്പം മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് പല സ്ഥലത്തും പ്രാവർത്തികം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്തും അത് പ്രാവർത്തികമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കും കേരളത്തിലോട്ടും അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മണൽ ഖനനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ പല പ്രദേശങ്ങളിലിപ്പം തീരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ട് ഇപ്പം മുതലപ്പൊഴിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണൽ ഹാർബറിൽ നിന്ന് ഡ്രഡ് ചെയ്ത മണൽ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതിനെ നാട്ടുകാർ പ്രതിരോധിച്ച് അത് നല്ല അതും നിർത്തി വേളി പൊഴിയുന്ന മണൽ വാരുന്നതിന് അവിടുത്തെ വേളിയിലെ ആൾക്കാർ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇടപെട്ടതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല പൊഴിയൂർ നടത്തിയിരുന്നു ഇതല്ല ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ മണൽ വാരുന്നതിനെ നമ്മൾ പല സ്ഥലത്തും നാട്ടുകാർ തന്നെ പ്രതിരോധിച്ച് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിനൊരു ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് തീരത്തിന് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആലപ്പാട് ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളൊരു ഒരു കുറച്ച് നാളായിട്ട് നടത്തുന്നൊരു ഇപ്പം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവരിപ്പം വന്നതേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് നാളായിട്ട് അവർ നടത്തുന്നൊരിതാണ് ഇവിടെ കരിമണൽ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു റിസോഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിഭവമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഭവം എന്ന് വേണേൽ പറയാവുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് കരിമണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലഭ്യത അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പ്രദേശമാണ് ചവറ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നീണ്ടകര തൊട്ട് ആലപ്പാടിൻ്റെ അവലേഴിക്കൽ വരെയുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറാട്ടുപുഴയിലും ഇതേ രീതിയിലുള്ള മണലിൻ്റെ കരിമണലിൻ്റെ ലഭ്യത ഏതാണ്ട് ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീണ്ടകര തൊട്ട് ആലപ്പാട് വരെയുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഉള്ള പോലെ തന്നെ എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു നിക്ഷേപം അവിടെയും ഉള്ളതായിട്ടാണ് അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടെത്തിയത് അവിടെ ആ നിക്ഷേപത്തെ സി എം ആറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഒരു കമ്പനിയുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് പേര് അത് തന്നെയാണോ എന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സി എം ആർ എൽ കൊച്ചി ആലുവ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള അവരവിടെ ഒരു മൈനിങ്ങിനുള്ള പെർമിഷൻ വാങ്ങിച്ച് അവരവിടുത്തെ സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവിടെ ഒരു മൈനിങ്ങിനുള്ള ഇതൊക്കെ അവർ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ആൾക്കാരുടെ ഒരു പ്രതിരോധം കൊണ്ട് അത് നടക്കാതെ വന്നു ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെയും പന്മന പഞ്ചായത്തിലെ ആലപ്പാട് മാത്രമല്ല പന്മന പഞ്ചായത്തിലും അതിനപ്പം കോവിൽത്തോട്ടവും പൊന്മനയും ആലപ്പാട് വെള്ളനാതൃത്വമാണ് ഇപ്പം മേജറായിട്ടുള്ള കരിമണൽ ഖനനം നടക്കും അതാ ഇന്നോ ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല വർഷങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഒരു സാധനം അപ്പം അവിടെ ഈ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തീരത്തെ മണൽ നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീരത്തിൻ്റെ മണലിൻ്റെ ലഭ്യത ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ ദോഷം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തീരശോഷണം സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സാമാന്യ നമ്മുടെ ഒരു സാമാന്യ ലോജിക്കിലുള്ളൊരിതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അത് നടക്കുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വിഭവത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് തീരത്തിന് നഷ്ടം ഏറ്റവും കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആഹാതം ഏറ്റവും കുറച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് അപ്പം അതിൽ അതിലോട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് അവിടുത്തെ ഖനനം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഒന്ന് ഹിൻഡർലാൻഡിൽ അതായത് കരയിൽ അവിടെ കരയിലും ധാരാളം അവിടുത്തെ മണലിലെല്ലാം ഉണ്ട് കരയിലെ മണലിലും ധാരാളം ഇതുണ്ട് ബീച്ചിൽ
അടുത്ത ഈ കരിമൺ വേർതിരിച്ച ബാക്കിയുള്ളത് നിക്ഷേപിച്ച് അതിനെ പഴയ രീതിയിലാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാരെ പുനരധിവസിപ്പിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ രീതിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചെയ്യാവുന്നതും ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് അപ്പോൾ അത് ഈ കമ്പനികൾ തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അയ്യാറിയലുണ്ട് കെ എം എം എല്ലുണ്ട് രണ്ടും പൊതുസ്ഥാപനങ്ങളാണ് കുറച്ചേറെ തൊഴിലാളികളവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ പൊതുസ്ഥാപനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സിന് ഒരു മുതൽ കൂട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ ബീച്ച് വാഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് തീരത്തു നിന്ന് മണലെടുക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൂടുതൽ എടുക്കുന്ന ഒരു രീതി നടത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പം ആ തീരത്തിൻ്റെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ അതിനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ തീരം ഒത്തിരി പോയിട്ടുണ്ട് അത് കോൺഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീരം പോയിട്ടുണ്ട് അതൊരു വസ്തുതയാണ് അതിനെ നമുക്ക് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കൊന്ന് സെഡിമെൻറ്റ് ബജറ്റിംഗ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് സെഡിമെൻറ്റ് ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് സെഡിമെൻറ്റ് ഈ മണൽ വരികയും ഒരു സ്ഥലത്ത് മണൽ വരികയും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര മണൽ വരും എത്ര മണലിനെ നമുക്ക് അവിടുന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പോകുകയും വരികയും ചെയ്യുന്നതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം അതാണ് സെഡിമെൻറ്റ് ബജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സെഡിമെൻറ്റ് ബജറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ട് ഓരോ പ്രദേശത്തെ ഇപ്പം വെള്ളനാഥുരത്ത് അല്ല പൊന്മന അല്ല കോവിൽ തോട്ടം ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര മണൽ നമുക്ക് പരിസ്ഥിതി ആഘാതം ഏറ്റവും കുറച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു പഠനം നമുക്ക് സെഡിമെൻറ്റ് ബജറ്റിംഗ് പഠനം ഇവർ രണ്ടുപേരും അത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ മാസം അവരെത്ര മണൽ വെച്ച് വാരാം എന്നുള്ളത് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാലവർഷകാലത്ത് വാരരുതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ സെഡിമെൻറ്റ് ബജറ്റിംഗ് നടത്തിയത് ചെടുത്തുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം കരിമണൽ ഉൾക്കടലിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ വരുന്നുണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് തീരത്തു നിന്ന് ഉള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉള്ളത് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് എത്ര നമുക്ക് പരമാവധി എടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ഒട്ടും ഇല്ലാതാകുന്നുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് കുറച്ചുകൊണ്ട് എത്ര എടുക്കാമെന്നുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരു സെഡിമിൻ സെഡിമെൻ ബഡ്ജറ്റിങ് നടത്തുകയും അതനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീച്ച് വാഷിങ് കഴിയുന്നതും വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക ഹിൻ്റർലാൻഡ് മൈനിങ് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുക അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പുനർ ഈ മണൽ വാരിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പൂർവസ്ഥിതിയിലാക്കിയിട്ട് ആൾക്കാരെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതല്ല വേറെ മാർഗങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ആ പ്രദേശത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ള പരിപാലന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക ഈ കാരണം അവിടെ ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു ആ പ്രശ്നങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വാരാ ഏത് സമയത്ത് വാരാ എത്രത്തോളം വാരാ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാലന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഖണ്ഡം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാന ഘടകം അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിക്ക് നമ്മൾ പൊതുമുതലാണ് പൊതുവായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിന് എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റുകളാണ് അത് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഡിഫൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ധാതുക്കളും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ടൈറ്റാനം പോലുള്ളതിന് വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഈ റിസോഴ്സിൻ്റെ ഒരു അവകാശികൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൂടിയാണ് അവർക്കും ഒരു ആ റിസോഴ്സ് പൊതു സമൂഹം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ പൊതുസമൂഹമാണ് എടുക്കുന്നത് വേറെ ആരും അല്ല എടുക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അവർക്ക് കൂടെ കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളവരോട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് കാശ് വിധിച്ച് കൊടുക്കാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അത് അവിടെയും കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം കടൽവെത്തി കിട്ടുന്നു കടൽവെത്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അവരുടെ തീരം മൊത്തം പോയി അവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവരുടെ മത്സ്യബന്ധനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ ഈ ഷോർ സീനിങ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കമ്പവല എന്നും പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നിന്നു പോയി കരയെന്ന് ബീച്ചിൽ നിന്ന് വല എറിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു കിലോമീറ്ററോളം
ചില വിധാനത്തിൻ്റെ ഉയർച്ച വരും ഉയർച്ച വന്നു കഴിയുമ്പം അത് ഉയർച്ച കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തോട്ടായിരിക്കും ഒഴുക്ക് പോകുന്നത് ഈ തുറന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ഈ ഒഴുക്ക് വരുന്നത് എല്ലാ മണലും അങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവരുടെ ഈ തുറന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് വരികയാണ് അവർ വേറെ സ്ഥലത്തു നിന്ന് മണൽ വാരണമെന്നില്ല അപ്പം ഈ എല്ലാ മണലും അങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നിട്ട് ഇവർ വാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കടൽ വെത്തി കെട്ടിയ സംരക്ഷണത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർക്ക് മണൽ ശേഖരിക്കാനായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പരിപാടിയായിട്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും അങ്ങനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഫലത്തിൽ വന്ന അതാണ് അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ബീച്ച് വാഷിങ് കഴിയുന്ന ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലോട്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴും ഈ ഹിൻ്റർലാൻഡ് മൈനിങ് നടത്തുമ്പം എങ്ങനെ നടത്തണം ആൾക്കാരെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു 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 പരിപാലന പദ്ധതിയാണ് ആ ഭാഗത്തിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആലപ്പാടിനും പൊന്മന ആലപ്പാട് മാത്രമായിട്ടല്ല നീണ്ടേറെ തൊട്ട് ആലപ്പാടിൻ്റെ വടക്കേ അറ്റം വരെയുള്ള കായംകുളം പുഴയുടെ അവിടം വരെയുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് ഒന്നായി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാലന പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ തദ്ദേശീയമായിട്ട് ഉള്ള പരിപാലന പദ്ധതികൾ ഇത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാലന പദ്ധതിയാണ് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഖനനം നിലനിർത്തുകയും അതേസമയം തീരദേശവാസികളെ അവരുടെ അവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ഇതാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് സെഡിമെൻ്റ് ബജറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആ പഠനവും ആ പഠനത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള സമീപനങ്ങളും മൈനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാരണം ഏത് ഖനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും കാലാകാലം നിൽക്കുകയുള്ളു ഇത് റീജനറേറ്റിംഗ് റിസോഴ്സ് അല്ല ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഇത് തീരണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഈ തലമുറ അടുത്ത തലമുറ അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറയൊന്നും ഈ റിസോഴ്സ് നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇതിന് കാരണം ഇത് റിസോഴ്സ് അസസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ റിസോഴ്സ് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഹിൻ്റർലാൻഡിലെ അസസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് എത്ര നാളത്തേക്കുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് അതിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് ഉപയോഗിക്കുക ഈ ബീച്ച് വാഷിങ്ങിൻ്റെ സംവിധാനം കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ ഇവരുടെ മൈനിങ്ങിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ വേണേ എത്ര നാളത്തേക്ക് എന്നുള്ളത് ഈ റിസോഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര നാളത്തേക്ക് അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള പ്ലാനുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആ അവിടുത്തെ ഒരു ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളോടും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അറപ്പാട്ട കാര്യം അങ്ങനെ നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ ആലപ്പാടിൻ്റെ ജനത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അതൊരു ബാരിയർ ബീച്ചാണേ ഒരു ബാരിയർ ഐലൻഡ് ഒരു വശത്ത് കടലും ആറു വശത്ത് കാലുമായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി അവരെ ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു നമ്മൾ തീരം പോയി അവരെ ഞെരുക്കാവുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി ഇപ്പം നമ്മൾ ഞെരുക്കി ഇനിയും ഞെരുക്കാൻ പറ്റില്ലേ അതിന് തീരസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പോൾ അവിടെ അത് നടത്താതെ പറ്റില്ല അല്ല വേറെ സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെന്നുണ്ട് വേറെ സംവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാം പക്ഷേ അവിടെ സംരക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അതില്ലാതാവില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു സംരക്ഷണമാണ് ഇപ്പം നടത്തി നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ കടൽ വെത്തി അത് ഈ മണൽ അവിടെ നിൽക്കില്ലേ ഈ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഇവർക്ക് മൈൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രദേശം തുറന്ന് കിടക്കുകയും മറ്റത് നമ്മൾ കെട്ടി അടയ്ക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന മണൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോവുക ഇപ്പോൾ അവിടെ കായംകുളം പുഴയുടെ തെക്ക് വശത്ത് മണൽ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാർബർ പുറത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ മണൽ അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മണൽ മാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ ഐ ആർ ഇയിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തീരദേശ നിയമത്തിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള റേറേർത്ത് പോ എലമെൻസ് അതായത് കരിമണൽ ഖനനം ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കാവുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് ഇതിന് വെളിയിൽ ലഭ്യത
ഇപ്പം ഉള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തീരം ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓരോ പണ്ട് തീരമുണ്ടായിരുന്നപ്പം വലിയ കടൽ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കള്ളക്കടൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമുണ്ട് അതായത് കാലവർഷകാലത്തല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ കടലുകളാണ് അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസം ചിലപ്പം കാണും ആ കടൽ പണ്ട് വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു കാരണം തീരം ഉണ്ടായിരുന്നു തീരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളക്കയറ്റം വന്നിട്ട് ആ തീരത്ത് തന്നെ കിടക്കുകയുള്ളായിരുന്നു തീരത്തിൻ്റെ ആ സ്ലോപ്പിൽ കരയിലോട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോപ്പ് കാണാം ആ സ്ലോപ്പിൽ കെട്ടി കിടക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം തീരെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കടൽഭിത്തിയുടെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് ആഴം വളരെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആഴം കൂടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ കള്ളക്കടൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആ വലിയ തീരം ഇതിനോട് ചേർന്ന് അടിക്കുകയും ഈ ഈ കടൽപ്പിത്തിയെ മറി കടന്ന് തൊട്ട് ചേർന്നുള്ള വീടുകൾക്ക് നാശം ഉണ്ടാക്കും ഇതൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായതാണ് പഴയ കാലത്ത് അതില്ലായിരുന്നു ഈ കള്ളക്കടൽ പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു കള്ളക്കടൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു പേരാണ് നാട്ടുകാർ പറയാറുള്ള ഒരു പേര് ഈ തക്ക ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും അത് തന്നെയല്ല പറയുന്നത് പല സ്ഥലത്തും പല പേരാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം തിരു തിരുവനന്തപുരം പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാർ ഒരു ഒരു പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ് അതിനെ നമ്മളിങ്ങനെ സാംശീകരിച്ചാണ് കള്ളക്കടൽ എന്നുള്ള പേര് അതിപ്പം തീരമില്ലാത്ത എല്ലാ സീ ബോളുള്ള എല്ലാ പ്രദേശത്തും അതിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമാണ് പണ്ട് തീരം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു ഇനി കള്ളക്കടൽ വന്ന് കടൽപ്പറ്റിയോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗത്ത് തീരമില്ലാത്ത കടൽ തീരമുള്ള കടൽപ്പറ്റിയുണ്ട് നമ്മളിപ്പം ഞാൻ പൊന്നെ പറയുന്നു പറഞ്ഞു തീരം വെക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ തീരത്തോട് ചേർന്ന് ഈ വലിയ കടൽ അടിച്ചിട്ട് ആ ചേർന്നുള്ള വീട് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് അവിടെ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാക്കും പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള വീടുകൾക്ക് നാശം ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പം ഇതൊക്കെ തീരം പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ആലപ്പാട് ഈ വിഷയമുണ്ട് അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് മറന്നു കളയുകയാണ് അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ ജൈവവേലി നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജൈവവേലി ആലപ്പാട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിലനിൽക്കുന്നില്ല കാരണം സ്റ്റേബിളല്ല ജൈവവേലി നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ബീച്ചിലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ജൈവവേലി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കാറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന സെഡിമെൻറ്റിനെ മണലിനെ അതവിടെ പിടിച്ച് കിടത്തും അപ്പം മണലിന് ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും പക്ഷേ കടലാക്രമണത്തിനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതില്ല അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ചെറുപ്പത്തൂർ ഹാർബർ കൊടുത്ത് വലിയ പറമ്പ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആലപ്പാട് പോലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഒരു സൈഡിൽ കായലും മൂറു വയസ്സ് കടലും ഉള്ള പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് ഈ നമ്മളെ തീരത്ത് ഇത് ഒത്തിരി എണ്ണം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഫിർമ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റൊക്കെ കൂടി ഈ കാറ്റാടി മരങ്ങൾ ഒത്തിരി വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടു ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ഹാർബർ അവിടെ പണിതു തീരം പോകാൻ തുടങ്ങി തീരം പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഈ ജൈവവേലിയും പോകാൻ തുടങ്ങി തളിക്കുളം അവിടെ ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അവിടെ എറോഷനുള്ള കാരണത്തെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തില്ല തീരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തീരത്തിൻ്റെ ചില സത്യാവസ്ഥകൾ ഫാക്റ്റുകളെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ തീരദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ജനവിഭാഗമുണ്ട് തീരവും തീരക്കടലവും അവരുടെ ഉപജീവനവുമായിട്ട് അഭേദ്യമായ ബന്ധമുള്ളു അപ്പോൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പം തീരത്ത് പലതരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളുടെ സാധ്യത ദുരന്തങ്ങളുടെ സാധ്യതയുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് ആഘാതം കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടികൾ നമ്മൾ എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ആഘാതം കുറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറയ്ക്കാവുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റും പിന്നെ തീരത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മണൽ തീരമാണ് എന്ന ആ ഒരു സ്വാഭാവിക സംരക്ഷണം മണൽ തീരമാണെന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടേ അതിൻ്റെ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതും ആലോചിക്കാവുള്ളൂ തീര മണൽ ലഭ്യത കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് കഴിയുന്നിടത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുക മണൽ ലഭ്യതയെ ദോഷകരമായിട്
തീരം സുരക്ഷിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ തീര സംരക്ഷണ നിയമം അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥ ജനങ്ങൾക്ക് തീരദേശ ജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരാതിരുന്ന അവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതും ഒരു വലിയ ആവശ്യമാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കും എങ്കിലേ തീരവും തീരത്ത് താമസിക്കുന്നവരും സുരക്ഷിതമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ